আসসালামু আলাইকুম মোদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরো এইচএসসি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সম্পত্তির হিসাব জনাব সাদমান নুহিন একজন ফ্যাশন ডিজাইনার যিনি সাদমান অটো ফ্যাশন ডিজাইন হাউস এর কর্ণধার তিনি দুই সালের এক জুলাই তারিখে এখানে খেয়াল করতে হবে দুই সালে তার হিসাব বর্ষটা শুরু হচ্ছে কিন্তু দুই হাজার বারো সালের কিন্তু জানুয়ারি মাসে না এখানে তারিখটা খেয়াল করতে হবে এক জুলাই তারিখে জাপান থেকে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি স্বয়ংক্রিয় ডিজাইন মেশিন আমদানি করেন তাহলে যে মেশিনটা ক্রয় করেছে সেই মেশিনটার দাম হচ্ছে হলো দশ লক্ষ টাকা এবং মেশিনটির উপরে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট প্রদান করে এবং মেশিনটির আনয়ন ও স্থাপন খরচ বাবদ যথাক্রমে দশ হাজার টাকা এবং পনেরো হাজার টাকা তাহলে এই মেশিনটা যে দশ লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছে এইটার মোট ক্রয় মূল্য কিন্তু দশ লক্ষ টাকা না আমরা যখন একটা স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করি স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার পরে ওর পিছনে যাবতীয় যে ব্যয়গুলো হয় সেগুলো যোগ করে আমরা ওই স্থায়ী সম্পত্তির মোট ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করি এইটার দাম দশ লক্ষ টাকা কিন্তু এইটা কেনার পর এর পিছনে আরও কিছু ব্যয় ব্যয় হয়েছে যেমন ভ্যাট প্রদান করতে হয়েছে আনয়ন খরচ হয়েছে এবং সংস্থাপন খরচ হয়েছে এখন এই যে ভ্যাটটা এই ভ্যাট হচ্ছে এই দশ লক্ষ টাকার উপরে পনেরো পার্সেন্ট করলে যে টাকাটা হবে সেই টাকাটা ভ্যাট প্রদান করতে হয়েছে দশ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে এবং ওই দশ লক্ষ টাকার উপরে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিতে হয়েছে আচ্ছা ভ্যাটের টাকা একটা খরচ আছে আনয়ন বাবদ খরচ হয়েছে দশ হাজার টাকা আর সংস্থাপন ব্যয় বাবদ খরচ হয়েছে পনেরো হাজার টাকা তাহলে টোটাল এই মেশিনটা কেনার পিছনে তিনটা ব্যয় হয়েছে ভ্যাট আনয়ন খরচ সংস্থাপন ব্যয় ওকে মেশিনটির আনুমানিক জীবনকাল চার বছর তার মানে এটার আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছে চার বছর যে মেশিনটা আমরা এটা কেনার পর থেকে এই দুই হাজার বারো সালের এক জুলাই কেনার পর থেকে আমরা তার পরবর্তী চার বছর পর্যন্ত আমরা এই মেশিনটা ব্যবহার করতে পারব মেশিনটির জীবনকাল শেষে ভগ্নাবশেষ মূল্য এই ভগ্নাবশেষ মূল্যের আরো কিছু যেমন অবশিষ্ট মূল্য উদ্ধার মূল্য ইত্যাদি ইত্যাদি বা অবশিষ্ট মূল্য বলে পাওয়া যাবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ভগ্নাবশেষ মূল্য বলতে আমরা বুঝি সেই মূল্যটা যে মূল্যটা একটা স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহার করতে করতে যখন একটা সময় একদম ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায় তখন একটা ভাঙারি মূল্য ধরে আমরা বিক্রি করে দিই ওই সেই ভাঙারি মূল্যটাই হচ্ছে কি হলো আমাদের ভগ্নাবশেষ মূল্য বাবা কি মানে তার্য ব্যাপার যে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ভাঙারি মূল্য তা এখানে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার দিকে তাকালে হবে না দেখতে হবে যে মেশিনটা কেনা হয়েছিল প্রায় মানে এটার খালি ক্রয় মূল্য ছিল দশ লক্ষ টাকা এর পেছন আরো সঙ্গে কারো অনেক ব্যয় ছিল এত টাকা ব্যয় করার পরে একটা মেশিন পাওয়ার পরে সেই মেশিনটা চার বছর পরে যখন দাম দাঁড়ায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তখন কিন্তু সেই তুলনায় এই টাকাটা আসলেই একটা বাঙালি মূল্য তো প্রতিষ্ঠানটি কোমরাসমান যে পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে তাহলে এখানে কিন্তু কোমরাসমান এখানে দুইটা পদ্ধতি দেওয়া থাকতে পারে একটা থাকতে পারে সরল রৈখিক পদ্ধতি আর একটা থাকতে পারে কোমর আসমান যে পদ্ধতি ওকে ক নাম্বারে বলেছে অবচয় হার নির্ণয় করো একদম সহজ আমরা সবাই জানি অবচয় হার কিভাবে নির্ণয় করে আমরা ক দাগ দিয়ে লিখব অবচয় হার সমান সমান একশো পার্সেন্ট ডিভাইডেড আয়ুষ্কাল গুণন দুই এখন এই যে দুইটা এই দুইটা কেন দিব এই দুইটা দিতে হবে কারণ এখানে কোমর আসমান যে পদ্ধতি অনুযায়ী অবচয় ধার্য করা হয় যদি এখানে সরলি বলা থাকতো তাহলে এখানে আমরা দুই দিতাম না এইটুকু দিতাম শুধু এই দুইটা দিতাম না এখন যেহেতু কোমর আসমান বলেছে সেহেতু আমরা গুণ দুই দেব এরপরে উপরে আমরা একশো পার্সেন্ট লিখবো এবং আয়ুষ্কাল আমরা সবাই জানি এই মেশিনটির আনুমানিক জীবনকাল এই জীবনকাল মানে হচ্ছে আয়ুষ্কাল মানে মেশিনটি কত বছর আমি ব্যবহার করতে পারবো চার বছর তাহলে চার আর গুণন সূত্রের দুই এরপরে যদি আমরা একটু খেয়াল খেয়াল করি ক্যালকুলেটার লাগবে এই একশো পার্সেন্ট প্রথমে ক্যালকুলেটারে উঠাবেন সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার আপনাদের সবার কাছেই আছে আপনার আমি জানি এটা একদম সহজ একশো প্রথমে উঠাবেন শিফট ইকোয়াল দিবেন এই যে এবার একশো আসছে এই একশোকে ভাগ দিবেন চার দিয়ে আয়ুষ্কাল দিয়ে চার দিয়ে ভাগ দিলে বের হবে পঁচিশ এই পঁচিশকে গুণন দিবেন দুই দিয়ে পঞ্চাশ সুতরাং এখানে আপনি লিখবেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে এখানে অবচয় হার যেহেতু বলছে 
সেই থেকে আমরা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিলাম তাহলে এটার কয়ের আনসার হচ্ছে কি হলো পঞ্চাশ পার্সেন্ট ওকে খ নাম্বারে বলেছে চার বছরের এখানে খেয়াল করতে হবে কয় বছরের বলেছে চার বছরের চার বছরের অবচয় দেখিয়ে একটি অবচয় সারণি তৈরি করো এখানে অবচয় সারণি তৈরি করতে বলেছে অবচয় সারণি তৈরি করতে গেলে অবচয় সারণির সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে অবচয় সারণির ছক ছকটা কি আপনি আপনাদের শিখাই দিচ্ছে আপনি এখানে জাস্ট লিখবেন এটা পরে লিখতেছেন আমরা অবচয় সারণি শুরু করার আগে প্রথমে পেন্সিল দিয়ে একটা মোটা দাগে দাগ দিব এরপরে যে কয় বছরের অঙ্ক সেইটা ছক সেই কয়টা ছক টানবো তাহলে চার বছরের অঙ্ক তাহলে এরপরে চারটা এক দুই তিন চার চারটা রো আমরা টানলাম বা শাড়ি টানলাম এরপরে আমাদের কলাম টানতে হবে মাথা রাখতে হবে কোমরাসমান যের পদ্ধতির আমরা যদি অবচয় সারণি তৈরি করি সেক্ষেত্রে আমাদের টানতে হবে হচ্ছে হলো ষাটটা কলম টানতে হবে তাহলে আমরা ষাটটা কলমের জন্য আগে এটা বক্সে আটকায় ফেলি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবার এই যে বক্সটা এই প্রথম বক্সে আপনার বিবরণের হিসাব কিতাব লিখতে হবে যে কি কি লিখতে হবে আমরা প্রথমে লিখবো যেটা সেটা হচ্ছে হলো বছর আই মিন কয় বছর এরপর লিখবো প্রারম্ভিক মূল্য অবচয় হার হলো মাস অথবা বছর এরপরে টানবেন হচ্ছে হলো অবচয় এরপর লিখবেন পুঞ্জীভূত অবচয় সমাপনী মূল্য এখন এই অঙ্কটা যদি সরল রৈখিক হতো তাহলে জাস্ট এই সমাপনী মূল্যটা আমরা দিতাম না এইটাই শুধু পার্থক্য মানে একটা কলম আমরা কম দিতাম আর বাকি কলম যা আছে সেম এরকমই থাকতো এখানে প্রারম্ভিক মূল্য না লিখে আমরা অবচয়যোগ্য মূল্য লিখতাম শুধু এইটুকুই পার্থক্য যদি এটা সরল রৈখিক বলতো এখন যেহেতু কোমরাসমান বলেছে কোমরাসমান বললে আপনারা এইভাবে ছক টানবেন আচ্ছা ভালো কথা এখন এই বছরের ঘরে দেখতে হবে যে আমাদের কয় বছরের করতে বলেছে চার বছরের তাহলে অঙ্কটা শুরু হয়েছিল কত সালে দুই হাজার সালে তার মানে এখানে দুই পরে চার বছর তিন বছর থাকে আর দুই হাজার তেরো দুই ওকে প্রারম্ভিক মূল্য এখন প্রারম্ভিক মূল্য লেখার আগে আমরা একটু অবচয় হারটা এখানে আসি অবচয় হার আমাদের এই অঙ্কে কিন্তু আমরা ক নাম্বার অবচয় হার নির্ণয় করেছিলাম পঞ্চাশ পার্সেন্ট তার মানে এখানে অবচয় হার হচ্ছে হলো পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে প্রতিটাই পঞ্চাশ পার্সেন্ট হবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ওকে প্রারম্ভিক মূল্য তাহলে দুই হাজার বারো সালে যখন মেশিনটা ক্রয় করেছিল মেশিনের মোট প্রারম্ভিক ক্রয় মূল্য কত টাকা ছিল তাহলে মোট প্রারম্ভিক ক্রয় মূল্য নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে এই দশ লক্ষ টাকা আমাদের হচ্ছিল মেশিনটা শুধু কেনা বাবদ শুধু মেশিনটার দাম ছিল দশ লক্ষ টাকা আমি এখানে একটু রাফে আপনাদের বুঝাই দিই প্রথমে ছিল দশ লক্ষ টাকা ওকে এরপরে এর পিছনে আর কি কি ব্যয় হয়েছে এই পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট হয়েছে এই পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাটটা আমার ওই যে দেশ থেকে পণ্যটা কিনে নিয়ে এসেছি সেই দেশের সরকারকে এই ভ্যাটটা দিতে হয়েছে কিংবা সেই কোম্পানিকে এই ভ্যাটটা দিতে হয়েছে এটা একটা খরচ তার মানে এই পনেরো পার্সেন্ট কার উপরে এই দশ লক্ষ টাকার উপরে তাহলে দশ লক্ষ টাকার উপরে পনেরো পার্সেন্ট করে করলে হয় হচ্ছে হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হচ্ছে কি হলো 
ভ্যাট এরপরে আর কি খরচ আছে আনায়ন খরচ আছে হচ্ছিল দশ হাজার টাকা আনায়ন খরচ দশ হাজার টাকা আর সংস্থাপন খরচ এই যে এখানে রয়েছে যে সংস্থাপন খরচ হচ্ছিল পনেরো হাজার টাকা তাহলে এটা হচ্ছিল পনেরো হাজার টাকা তাহলে আমাদের এগুলো সব একটু যোগ দিতে হবে তাহলে মোট করায় মূল্য নির্ণয় করার জন্য এগুলো আমাদের সবগুলা যোগ দিতে হবে তাহলে আমাদের প্রথম উঠাইতে হবে দশ লক্ষ টাকা ক্যালকুলেটারে প্লাস এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্লাস দশ হাজার প্লাস পনেরো হাজার এখানে আসছে হচ্ছিল এগারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তাহলে দুই হাজার বারো সালে এগারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়ে হচ্ছে গেল মেশিনটার মোট ক্রয় মূল্য বাবদ মেশিনটার পিছনে রয়েছে এরপরে এই এগারো লক্ষ টাকার উপরে আমার পঞ্চাশ পার্সেন্ট করতে হবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট করতে হবে আমরা করি দুই এগারো লক্ষর উপরে পঞ্চাশ পার্সেন্ট করলে আমরা পাচ্ছি যে টাকাটাই পাই না কেন সেটার আগে এখানে মাসের কাজটা করতে হবে তার মানে দেখতে হবে এটা মাস না বছরে দেখেন দুই হাজার সালে কিন্তু আমাদের এখানে জানুয়ারি মাসের এক তারিখে ক্রয় করেনি করেছিল হচ্ছিল জুলাইয়ের এক তারিখে তার মানে বছরের মাঝামাঝি সময় দুই হাজার সালের মাঝামাঝি সময় পণ্যটা ক্রয় করেছে তাহলে যেহেতু মাঝামাঝি সময় পণ্য ক্রয় করেছে সেহেতু এখানে ছয় মাসের ধরতে হবে এখানে এক বছরের ধরলে হবে না জুলাই থেকে ডিসেম্বর একত্রিশ পর্যন্ত আপনি কাউন্ট করেন দেখেন ছয় মাস হবে তার মানে এখানে কিন্তু এক বছর লিখলে হবে না এখানে লিখতে হবে ছয় মাস যদি জানুয়ারি মাসে ক্রয় করত দুই হাজার সালে তাহলে আমরা এখানে এক বছর লিখতাম এবার আমাদের ক্যালকুলেটারে এখানে আসছে হচ্ছিল পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো টাকা পঞ্চাশ পার্সেন্ট করার পরে কিন্তু এই যে পার্সেন্ট স্কোরে যেটা বের হয়েছে এটা কিন্তু এক বছরে বের হয়েছে কিন্তু এটা তো এক বছর আমার হয়নি এটা হচ্ছে ছয় মাসের তাহলে ছয় মাসের যেহেতু সেহেতু ওই যে ক্যালকুলেটারে যে টাকা আসছে এক বছরের টাকা ওইটাকে গুণ ছয় ভাগ বারো করতে হবে মানে বছরের ছয় মাসের নিতে হবে তাহলে গুণ ছয় ভাগ বারো করলে আমরা পাই হচ্ছে হলো দুই লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশত পঞ্চাশ এটা হচ্ছে কি হলো অবচয় এবং প্রথম বছরে আপনারা খেয়াল রাখবেন দুই হাজার সালে যেহেতু মেশিনটা প্রথম ক্রয় করা হয়েছে প্রথম বছরে যেটা অবচয় হয় ওইটাই পুঞ্জীবিত অবচয় হয় তার মানে অবচয় যেটা আছে দুই লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ এই টাকাটাই হবে হচ্ছিল পুঞ্জীবিত অবচয় প্রতিটা অঙ্কের ক্ষেত্রে একই কথা এখন হচ্ছিল আমাদের সমাপনী মূল্যটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব একটু ভালো করে খেয়াল করবেন সব সময় মনে রাখবেন প্রারম্ভিক মূল্য থেকে আমরা অবচয় বাদ দিলে ওই বছরের সমাপনী মূল্যটা পাবো তাহলে প্রারম্ভিক মূল্য কত দেওয়া রয়েছে এগারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তার মানে আমরা ক্যালকুলেট উঠাই এগারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মাইনাস দুই লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ করলে বের হচ্ছে হলো আট লক্ষ একাশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ ওকে এখন এই যে দুই হাজার সাল তাহলে আমার হয়ে গেল এরপর আমরা পরবর্তী সালে আসবো দুই হাজার তেরো সাল দুই হাজার তেরো সালে কি করবো দুই হাজার আগের বছর দুই হাজার বারো সালের যেটা সমাপনী মূল্য ছিল ওইটা পরবর্তী বছর আই মিন দুই হাজার তেরো সালের প্রারম্ভিক মূল্য হয় তাহলে প্রারম্ভিক মূল্য কত দাঁড়াবে এইখানে ছিল কত আট লক্ষ একাশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ এইটাই হচ্ছে গেল আমাদের দুই হাজার সালের প্রারম্ভিক মূল্য ওকে এইটার উপর আমাদের কত পার্সেন্ট করতে হবে পনেরো পার্সেন্ট সরি পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে ক্যালকুলেটারে যেটা রয়েছে ওইটার আমরা জাস্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট করি পঞ্চাশ পার্সেন্ট করলে আসে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয়শত পঁচিশ এখন এই দুই হাজার বার বারো সালে কিন্তু ছিল ছয় মাসের কিন্তু দুই হাজার তেরো সালে কিরকম কোনো মাস উল্লেখ করা আছে তার মানে এটা দুই হাজার তেরো সালে বছরের মাঝামাঝি কিংবা কোনো মাসই না এটা জানুয়ারি মাসে কেনা মানে শুরু হয়েছে হিসাবটা এবং একদম ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত মাসখানে একদম বারো মাস তার মানে বারো মাস মানে এখানে এটা এক বছর ওকে তারপরে আমার এক বছর করলে ক্যালকুলেটার যেটা আসছে সেইটাই আমার বসাই দিতে হবে এখন গুণ ছয় ভাগ বারো আর করা যাবে না তাহলে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয়শত পঁচিশ ওকে এরপরে আমাদের পুঞ্জীবিত অবচয় আমরা নির্ণয় করব 
পুঞ্জীবিত অবচয়টা নির্ণয় করার আগে আমরা একটু সমাপনী মূল্যটা একটু নামাই সমাপনী মূল্যটা আমরা কিভাবে বের করি এই টাকার থেকে এই টাকাটা বিয়োগ দিয়ে আমরা সমাপনী মূল্য নির্ণয় করি আমরা সবাই জানি এই 8 লক্ষ এই টাকাটাই হবে 8 লক্ষ 81250 বিয়োগ এইটা আমরা বিয়োগ করব 4 লক্ষ 40625 করলে ওই 4 লক্ষ এই যে এই টাকাটাই হয় 4 লক্ষ 40625 এরপর আমরা যখন এই পুঞ্জীবিত অবচয়টা পুঞ্জীবিত অবচয়টা আমরা নির্ণয় করি কিভাবে 2012 সালের যে অবচয়টা ছিল পুঞ্জীবিত অবচয়ের ছিল সেইটাই এই 2013 সালের যে অবচয়টা সেটা যোগ করতে হয় যোগ করে আমাদের 2013 সালের এই পুঞ্জীবিত অবচয়টা বের হবে তার মানে এইটা আর এইটা আমরা যোগ করলে এই 2013 সালের পুঞ্জীবিত অবচয় আমরা পাবো তাহলে 4 লক্ষ 40625 এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে প্লাস 2 লক্ষ 93750 করলে বের হয় হচ্ছে হলো 7 লক্ষ 34375 ওকে এখন 2014 সাল 2014 সালে আমরা কি করব 2013 সালের যেটা সমপনি মূল্য ছিল ওইটা 2014 সালের প্রারম্ভিক মূল্য তার মানে এখানে আসবে 4 লক্ষ 40625 ওকে এই টাকার উপরে আমাদের 50% করতে হবে এবং এটাও আমরা জানি পুরো এক বছরই হয় যেহেতু কোনো মাস উল্লেখ নেই তাহলে আমরা পূর্ণ বছর ধরে নেব তাহলে এটার আমরা যদি 4 লক্ষ 40625 গুণন 50% এটা করলে আসে হচ্ছে হলো 2 লক্ষ 20300 12.5 তাহলে 12.5 না লিখে আমরা 313 লিখে দিতে পারি তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি 2 লক্ষ 20313 ওকে এখন আমাদের পুঞ্জীবিত অবচয়টা আমরা নির্ণয় করব কিন্তু পুঞ্জীবিত অবচয়টা নির্ণয় করার আগে আমরা এই টাকার থেকে এই টাকাটা মাইনাস করি আমরা জানি মাইনাস করলে এই টাকাটাই আসবে আমরা সুতরাং বসাই দিতে পারি এখানে 2 লক্ষ 20313 মানে এই যে প্রারম্ভিক মূল্য থেকে এই অবচয়টা বিয়োগ দিলে এই টাকাটা পাবো এবার এই অবচয় এবং পুঞ্জীবিত অবচয় যোগ করে আমাদের 2014 সালের পুঞ্জীবিত অবচয় নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাদের 2 লক্ষ 20313 প্লাস 7 লক্ষ 34375 এখানে আসছে 9 লক্ষ 54688 ओके ताहले 2015 शाल की हवे समापनी मूल्लों टा प्रारंभिक मूल्य हवे ताहले दो लक्षो बीस हजार तीन सौ तेरो इधर फिफ्टी परसेंट आवादर करते हवे दो लक्षो बीस हजार तीन सौ तेरो इताओ एक बसरे ओके एकोन आम्रा शेषर बसरे যখন এই অবচয়টা নির্ণয় করব সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু খেয়াল রাখব খেয়ালটা কি আমাদের এই সমাপনী মূল্যটা অঙ্কে যেটা ভগ্নাবশেষ মূল্য দিয়ে দেবে সেইটা সব সময়ই আনতে হবে উত্তর হিসাবে মানে সব সময় এটা 1 লক্ষ 20000 টাকাই করতে হবে তাহলে আমরা সমাপনী মূল্যটা আগে একটু লিখে দেই 1 লক্ষ 20000 তাহলে 1 লক্ষ 20000 টাকা যদি সমাপনী মূল্য হয় তাহলে আমাদের এখানটায় একটু কাজ আছে সেই কাজটা কি আমাদের এই যে মূল্যটা রয়েছে প্রারম্ভিক মূল্য তাহলে প্রারম্ভিক মূল্য কত 2 লক্ষ 20313 মাইনাস একটু এক লাইনে ধরাতে হবে আমি একটু মুছে মাইনাস তাহলে 2 লক্ষ 20313 মাইনাস 1 লক্ষ 20000 করলে আসছে হচ্ছে হলো 1 লক্ষ 313 ওকে 1 লক্ষ 313 এটা হচ্ছে হলো 2015 সালের অবচয় 
তাহলে এই অবচয়টা আমরা এই পুঞ্জীবিত অবচয়ের সঙ্গে যোগ করলে দুই সালের পুঞ্জীবিত অবচয়টা পাবো তাহলে আমাদের এইটার সঙ্গে প্লাস দিয়ে দিতে হবে নয় লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছয়শো অষ্টাশি এখানে আসছে হচ্ছে হলো দশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার এক ওকে আর আমরা এখানে একটু জাস্ট তেমন কোনো কিছু লেখার দরকার নেই উপরে নাম লিখে দিতে পারেন জনাব সাদমান আর নিচে অবশ্যই লিখবেন অবচয় সারোডি এটা হচ্ছে গেল আমাদের খদাগের আনসার চার বছরের